He can take the shot on here, bursting forward. Goal! And it's Paris Saint-Germain who take the lead. A great finish in a one-on-one -on -one situation. I just thought he was alert and direct. There was no messing about. He was too quick for the keeper, and that's a fine finish. Oke okay, cuy, kembali lagi di channel gue di channel Rayota Gamer saya guys ya. Oke okay, di kesempatan video kali ini aku bakalan kasih tahu yaitu ke kalian semua yaitu cara pasang game PES 2013 di aplikasi Winlator 10 Outpix ya guys ya. Dan untuk ukuran PES 2013 kali ini yaitu sekitar 4,4 GB ya guys ya. Nanti situ kalian ekstrak dulu untuk memainkan game PES 2013 kali ini ya cuy ya. Oke di sini kalian lihat aja untuk video highlight gue ya guys ya atau video replaynya di sini untuk menggunakan chipset Snapdragon 8 S Gen 3 sangat sangat mulus sekali ya guys ya dan sangat mantap kali cuy dan kalau untuk bang bisa gak untuk main PS 2013 ini di api di MediaTek G99 di situ bisa ya guys ya nah, syaratnya itu kan harus turunkan solusi resolusinya di 720p ya guys ya minimal untuk memainkan game ini itu di RAM 6 dan 8 guys dan untuk di Snapdragon 800 ke bawah di sini bisa memainkan game ini ya guys ya dan untuk satu lagi untuk kekurangan game PS 2013 ini yaitu kekurangannya itu dia suaranya bug ya guys ya agak patah-patah jadi nyerit gitu guys tapi di sini aku bakalan kasih solusinya supaya tidak ada nyerit nyedot ya guys ya oke pokoknya kalian tonton aja sampai habis untuk video kali ini ya guys ya oke kita langsung aja pergi ke aplikasi hypernya sebelum kita pergi ke aplikasi jet hypernya bagi kalian yang baru mampir channel ini jangan lupa like tekan like nya dan subscribe nya dan tekan lonceng notifikasi ya cuy ya oke mantep cuy pokoknya kalian pengen untuk request game lainnya kalian tinggalkan aja di komentar di bawah ya cuy ya nanti bakalan aku turuti requestan kalian guys ya kalau misalnya untuk requestan game lainnya itu bakalan banyak di komentar ya itu masalah kalian request game yang paling banyak itu bakalan ku buatkan ya cuy ya oke dan pokoknya kalian yang suka dengan video ini jangan lupa tekan like nya ya cuy ya oke kita langsung aja pergi ap ke aplikasi jet receiver ya untuk cara pasang PES 2013 ini ya cuy ya oke let's go yo halo teman teman kali ini aku sudah berada di aplikasi jet receiver ya guys ya pertama-tama kalian jangan lupa download dulu file yang sudah aku sediakan yang ada di video aku ini ya guys ya yaitu file PS 2013 nya dan yaitu touchpad atau tombol dari touchscreen PS 2013 ya guys ya oke kalian downloadnya itu aja cuy ya dan untuk syarat memainkan game ini yaitu kalian harus menggunakan chipset MediaTek G99 dan RAM nya harus 8 ya guys ya dan habis itu juga di Snapdragon 700 sudah bisa main guys ya Oke okay, sebelum aku lanjutkan untuk reviewnya alangkah baiknya kalian jangan lupa tekan like nya dan subscribe nya dan tekan lonceng notifikasi ya guys ya bagi kalian yang baru mampir di channel aku cuy ya Oke okay, kita langsung aja ke cara pemasangannya cuy ya Oke okay, kita langsung aja ekstrak pertama-tama kita ekstrak dulu untuk file 2013 nya ya guys ya kita pilih ekstrak di sini guys untuk pengestrakannya seperti biasa ya cuy ya dan nanti pokoknya kalian jangan lupa di komentar misalnya kalian ada bermasalah kan komentar di bawah ya guys ya nanti bakalan di next video aku bakalan coba di AP Mediatek G99 punya aku ya guys ya oke untuk pengesrakan sini masih berjalan ya guys ya nanti bakalan aku skip juga ya Oke okay guys, di sini sudah 95% ya guys ya. Dan sekali lagi bakalan selesai dan untuk pengestrakan PS 2013-nya sudah selesai ya guys ya. Nanti di sini kita bakalan aku kasih cara ke kalian yaitu cara pasang terus ya guys ya di aplikasi Winlator. Habis itu kita ekstrak dulu untuk keypad touch screen ya guys ya. Kita pilih ekstrak sini. Dan sama ini juga guys. Oke. Okay. Udah semua sudah terekstrak, kita langsung aja pergi ke aplikasi Winlator ya cuy ya. Oke, okay, let's go.
Oke okay guys, di sini aku sudah berada di aplikasi Winlator guys ya. Oke, okay, kita langsung aja ke lihat versi berapa yang aku pakai Winlator guys. Di sini aku pakai versi 10 Outpix ya guys ya. Untuk Winlator ini kalian cek aja di pin komentar ya guys ya. Situ sudah aku sediakan juga untuk file PS 2013 ya guys. Pokoknya kalian tontonnya aja sampai selesai ya guys ya. Supaya kalian mengerti coy ya. Untuk memainkan game PS 2013 ini kalian harus menggunakan chipset MediaTek G99, RAM-nya 6 atau 8 atau menggunakan chipset Snapdragon 720 ke atas gitu ya. Oke, kita langsung aja ke setting cuy. Sini kita ke setting, untuk settingnya ini tuh preferred input apinya kita pilih board aja guys ya. Supaya kalian bisa menggunakan gamepad wireless atau pakai virtual gamepad guys. Oke untuk box nampol presetnya kita pilih 0.34 guys. Untuk box presetnya di sini kita pilih yaitu performance atau kita pilih yaitu immediate ya. Dan seperti ini guys ya untuk install untuk box nampol presetnya dan kita klik checklist. Dan untuk yang tanda plus ini guys kita buat aja langsung ke timer guys ya untuk menyeting gamenya guys. Di sini kita klik aja. Dan untuk screen size nya ini kita pilih 720p aja atau 16 banding 19 guys. Oke seperti itu guys. Untuk graphic driver nya ini aku kasih tahu kalian. Untuk tornip Arduino itu kalian harus menggunakan chipset Snapdragon. Untuk yang Portek Universal atau BGL itu kalian menggunakan chipset MediaTek. Nanti kalian komen aja di bawah. Kalian kalian komentar di bawah bang coba PS 2013 di chipset MediaTek G99. Nanti bakalan aku coba ya guys ya ke next video cuy oke kita langsung aja ke grafik driver yang sebelah kanan ya guys kita klik untuk presentnya kita pilih yang 25 aja guys ya untuk max device memory kita pilih 4 GB dan DXPK nya di sini kita pilih DXPK karena gamenya itu menggunakan direct 9 atau 10 kita gunakan DXPK ya guys ya dan kita sebelah kanan dan untuk versinya kita pilih 2.4 untuk pimret atau yang seterusnya guys kita biarkan aja ya guys ya dan kita klik ok dan untuk audio driver kita plus audio supaya tidak merasa merasa cuy ya di sini kita untuk kalian menampilkan so fps kalian tampilkan aja untuk so fps cuy untuk win configuration nya seperti ini aja untuk win yang besar kalian setting setting lagi dan improvement variable di sini kita pilih add aja guys supaya muncul fps nya yang bawa animator ya guys sini kita klik yang ada garis buku nih kita pilih DXPK hood kita oke okay kan dan kita klik yang tanda panah bawah nih kita pilih EPS saja guys ya kalau kami munculkan di face info kami munculkan di face info ini guys oke okay, kita klik checklist saja guys ya oke okay, guys ya di sini kita masuk lagi ke kontainer lagi kita pilih edit dan kita pilih ke advance untuk box 64 presetnya kita pilih enter muted dan startup selectionnya kita pilih load ya guys ya Oke okay, untuk satu seleksinya kita pilih Encetia Load guys ya supaya tidak error untuk memainkan game ya guys. Untuk Windows versinya kita pilih Windows 7 aja dan untuk proses Ampinitinya kita checklist aja semua guys ya. Dan kita klik checklist cuy. Dan kita langsung aja masuk ke kontainer guys. Di sini aku akan kasih tahu cara untuk cara install PS 2013 ya guys. Oke okay guys, ini kita masuk sudah masuk ke aplikasi Winlator ya guys ya, atau di dalam komputer guys. Di sini langsung aja ke lokal disk D. Kita ke game PC guys, karena aku menyimpan folder game PC guys supaya tidak bingung ya guys ya. Di sini kita pilih folder PS 2013 dan di sini kita bakalan mengekstrak untuk PS 2013 ya guys ya. Oke okay guys, kita sudah ke dalam folder PS 2013 ya dan kalian jangan lupa sebelum kalian membuka foldernya itu kalian jangan lupa ekstrak dulu menggunakan aplikasi JSC per ya guys ya yang sudah aku jelaskan di awal video tadi cuy. Oke, okay, kita ke PS 2013 ini kita buka. Kita ke setup dan kita langsung aja install untuk PS 2013 ya guys ya. Kalian klik kiri ya, tekan tahan kiri atau kalian jari kalian ya guys ya pokok tahan kiri dan satu lagi kita jari kalian yaitu tahan ke kanan guys dan langsung aja kita install ya guys ya kita open dan kita install ya guys ya dan sini sudah terbuka guys kita langsung kita next dan kita ea save dan kita next lagi dan sini minta kode key ya untuk kode key nya 
dan untuk kode key yang ada di awal folder tadi cuy yang ini guys kita klik dua kali dan untuk key ini tidak bisa kalian salin cuy dan otomatis kalian ketik otomatis saja ya guys ya sini kita langsung aja ke keyboard bawaan win lator ya cuy kita ke keyboard dan kita langsung aja otomatis masukkan key nya ya guys ya jangan sampai salah cuy atau misalnya kalau salah itu tidak akan bisa menginstal game nya guys ya oke okay. oke okay guys kita sudah mengetikkan key nya guys disitu langsung aja kita klik checklist saja dan kita langsung aja kita next dan kita install ya guys ya dan tunggu sampai pemasangan selesai ya guys ya dan setelah kita selesai install nanti kita jangan lupa install untuk mononya guys ya supaya bisa menjalankan game PS ini guys kita finish kan dan kita close untuk ini guys ya dan kita langsung aja ke setup lagi guys di sini kita install dulu untuk mononya guys ya kita ke start kita ke system tool dan kita ke installer kita install untuk win mononya guys kita install dan kita klik install dan di sini untuk install mononya kan wajib menggunakan jaringan internet ya guys ya dan kalian tunggu sampai selesai guys ya untuk penginstalan ini oke okay guys ini untuk penginstalan mononya sudah selesai dan kita install juga untuk genko nya ya guys ya kita klik install dan tunggu sampai penginstalannya selesai guys Oke okay guys ya untuk penginstalan Genko sudah selesai. Di sini kita langsung aja kita kembali guys. Kita pasang untuk file cracknya ya guys ya. Kita tahan, kita copy, kita copy di dalam folder setup ini ya guys ya. Di dalam folder setup kita ke program file, kita ke Konami dan kita ke PS 2013. Kita pastikan di sini aja ya cuy ya. Oke okay, kita pilih yes dan untuk pemindahannya sudah selesai guys ya di sini kita langsung aja untuk membuat shortcutnya guys kita klik tahan ke jari kita kiri dan kita klik kanan dan kita create shortcut dan untuk settingnya juga sama kita juga kita klik shortcut ya guys ya dan kita buka dulu untuk settingnya cuy oke di sini untuk settingannya kita pilih screen mode kita pilih full screen untuk resolusinya kita pilih 720p 16 banding 19 dan untuk picture quality-nya kita pilih medium aja karena aku sambil ngerekod guys ya. Dan kita ke controller. Controller ini seperti biasa ya guys ya. Untuk export itu kalian menggunakan virtual gamepad. Dan direct input kalian menggunakan gamepad wireless ya cuy ya. Kita pilih export aja ya guys ya. Dan kita pilih specification-nya seperti ini cuy. Audionya kita pilih stereo dan audio buffer size kita pilih 496 guys. Oke kita ke oke kan aja ya cuy ya. Oke kita langsung aja memainkan game PS 2013 ya guys ya. Dan di sini kita sudah selesai untuk cara pemasangnya ya cuy ya. Oke kita langsung aja keluar di aplikasi Milator ini. Dan kita langsung ke shortcut dan kita langsung aja memainkan game PS 2013 ya cuy ya. It's John Champion and alongside me Jim Beglin commentating at the Reno de Navarra. Hi John, it's been a great buzz here since I sat in my seat. I think this promises something special today. And here we have Barcelona against Milan. Pedro.
Pedro shoots. Oh, that was a fine solo effort. That's great individual skill he showed in setting himself up for the shot. He was almost rewarded for it handsomely too. He knocks it in. That was really close. But when he struck that, he must have thought it was going in. Such are the margins of success and failure in this game. That was so close. Here's Andrew. Now he's ready for a shot. Balls with Montari. Chance for a counter then. Now Nosserino. That's clearly not what was intended. His awareness was found wanting there. The whole stadium could see that the way to go was wide. Can he now find a finish? Through the middle he goes. And it's taken with some style. At last, we've got the goal we were waiting for. Listen, I've experienced that both for and against, and you won't have to guess which one I preferred. Well, that run was all about great decision and great drive. And they say that dribbling is a dying art. Well, not in that evidence. A fine goal, a real delight to watch. So we start again at 1-0. Oh look, it's lovely having a player with such ability in your side. He's always capable of coming up with something important. And he's done it again. Xavi makes the interception. Iniesta. Here's Xavi. A chance! Chance. It's opened up nicely for him. Alexis Sanchez. And it's just veered off to the left. Such an impressive run for him to create a chance there. The defence needed to do much better in closing that down, though. But it's encouraging. Quartet. And Messi. And he's still going. Can he now find a finish? Possibility for a shot. And he makes absolutely no mistake. Surely that's it. A crushing blow at this late stage. Well, they can't teach you that. That just comes down to natural ability. That is absolutely sensational. It just went all the way. It's a treat, that one. Surely they have now sealed their victory. Well, that's a really bitter blow. I think it's going to be very hard for them to find a character to respond from that. And Rossini. Montalivo. No, it's been cut out. Iniesta. No, possession lost. And Emanuelson. There just isn't enough movement for them. They're struggling to make a breakthrough. Messi, who so far has scored twice. A chance! Well, there was a chance to get the ball into the area, but maybe it's gone now. And that brings to an end 90 minutes of football. Well-deserved win for them here as they went out fully focused and put everything into the contest.